注意看，日本拳王掏出一条女士内裤，当场侮辱中国选手，并表示他从来不打女人，只要中国选手穿上这条内裤，擂台上他一定会手下留情。愤怒的中国选手一把打掉他手中的内裤，表示要给对方点颜色瞧瞧，为所有中国人出口恶气。没错，现在出场的这个家伙就是来自日本的变态拳王。山田健太，这家伙不仅心里十分变态，其实力也非常的可怕，是日本踢拳出代王者，取得了十三连胜的恐怖战绩。这家伙赛前的嚣张行径，中国小伙也是霸气回怼他。山田健太，我们中国一向往来都是以礼相待，但是你今天的行为是极其的对我不尊重，明天你等着。现在出场的选手就是中国小伙孙志祥了。面对来势汹汹的日本王者，他会有什么样的精彩表现呢？就让我们查案点赞三秒，一起为孙志祥加油助威吧！在赛前啊，两个人在互联网上已经开始了较劲啊，是。比赛铃声敲响，山田健太这家伙表现出了极强的进攻欲望，朝着孙志祥发起了猛攻。孙志祥也不敢对方客气，直接和对方展开阵地战硬刚。他必须要让对方知道，中国人绝不是好惹的。呃，山田健太这名选手啊，这身体的硬度非常高啊。呃，两人一开局，其实我觉得内发的都比较多，呃，呃没有没有那么呃失势的感觉哈。对，呃，确实刚我们说的，在赛前的时候，两个人通过互联网已经开始你你一轮我一轮的进行了赛前的这种。可以看出来，孙志祥打得非常的灵活，非常的有头脑。虽然山田健太的攻势非常凶狠，但是却很难对孙志祥造成威胁。反观孙志祥的防守反击，打得非常的出色。每一次孙志祥挥出的拳头，都能砸在山田健太的面门上。孙志祥看似在后退，实则实在进攻。这就是《孙子兵法》中的以退为进，这也是孙志祥最常用的一个战术。山田健太还没有察觉到，他已经掉入了孙志祥的陷阱中。看孙志祥现在其实打的还是比较聪明啊，是不是说，呃，一直盲目的进和退，节奏掌握的非常好，呃，注意打反击，哎，这个机会很好啊，对，很、嗯、孙志祥这几年进步啊，真的是很明显啊。呃，确实，孙孙志祥整体的技术体系啊，没有说特别出色的，但整体非常平均。对，呃，但是这几年打，我觉得他呃，在昆仑桥擂台上，从一个新秀开始，第一场比赛，呃，就看着他逐渐逐渐成长。对，每一场比赛的变化到现在，你看已经越来越成熟了。是的，近两年啊，就是和孙志祥同一批的，像朱宝通、林枪帮，呃，进步都非常快。对。你刚开始呢，大家都觉得哎，这个毛头小伙。山田健太还是一股脑的猛攻，一直保持着强硬的进攻态势。在这样的状态下，孙志祥依旧是打得非常的灵活，在防守中还击，让山田健太吃了不小的亏。山田健太也开始打急眼了，照这种情况下去，这家伙暴露破绽的几率就更大了。在比赛前期，就这整个你看临时发挥的时候，这种场上随机应变的技术也不错。是的，呃，防守不错啊。啊，刚刚这个提膝防守就非常有技术含量啊！呃，孙志祥，呃，做好防守。哦，反击，没有必要硬顶。对，孙志祥还是，啊，就是要硬顶。呃，孙志祥起后腿的时候，手上的碰撞稍微有点大啊。我们看啊，山田健太左侧的肋骨的位置都已经红了。是，比赛来到第二回合，山田健太还是一股脑的猛攻。
毫无战术可言，而孙志祥的防守能力比山田健太明显更加优秀，让对方占不到任何的便宜。而且在两人的激烈交锋中，山田健太已经受到了不小的影响。我们可以看到，山田健太的肋部位置已经是血红一片了，这都是孙志祥给他揍的。这也正应了那句老话：打蛇要打七寸，打狗就得踹他的腰，瞄准对方的要害打，才是制敌必胜的手段。非常好。呃，我觉得现在孙志祥可以多尝试一下前手的摆拳。第一第一局的时候有有两三次还非常不错效果，因为第二局啊两个第一经过第一轮的两个人对拼啊，到第二局两个人后手啊，现在都不太容易能打到那么有效了，是，都有防备了。啊，但山田的这个不管是。什么状态？脚底下永远是往前走。哎，对，这是非常鲜明的日本选手这种呃一种风格。对，哪怕是往前走，遇到对方的进攻也是往前顶的方式。对，随着时间的流逝，孙志祥对山田健太的累计伤害开始奏效了。这家伙已经被打得腿脚发软，站都站不住了，直接跌倒在了孙志祥的面前。而且我们也可以看到。山田健太这家伙的鼻子也都被打出了鼻血，不过这家伙还是一根筋，直愣愣的往前顶。如果觉得除了开局，山田有一个小组合，孙志祥是抱好天下硬顶之后，整体上来说，孙志祥的输出有效性和频率都挺高的。啊，对，主要其实我觉得是有效性更高一些。对。哦，你看啊，这个中嫂对。山田这个左侧肋骨的杀伤效果还是比较明显啊。对，虽然你你看啊，山田健太的这个节奏一直是往前压，呃，动作也有输出，但是我觉得他是会显得稍微有点累啊。对，比赛进行到回合末端，山田健太这家伙也是被孙志祥打急眼了。不管不顾的发起了猛攻，可是却很难对孙志祥造成伤害。用狗急跳墙来形容山田健太，应该是最合适不过了。两人间的交锋一直持续到回合结束。可以，没想到忽然让我重心失去一下，对，这确实是很不舒服。一个第三局啊，至关重要，就是关系到谁能拿到第一场的半决赛的入场券。你看一开局铃声一响，山田还是在往前走，对，他在场地中央，已经一开。的时候，就是、嗯、从步法的压迫上，让孙志祥是是呃离着围城更近。是的，就不管什么情况，他一直在往前走，一直。比赛来到第三回合，山田健太战术不改，依旧是一股脑的往前猛冲。孙志祥稳扎稳打，在防守中还击。山田健太在往前冲的途中，挨到了孙志祥不少的重击，模样十分的狼狈。就在此时，孙志祥一记顶膝杀出，直接将山田健太给击倒了。打的实在是太漂亮了，确实很巧啊！哎，呃，接了个顶膝，这个要打得很顺才行啊。是，而且这个又是中国一场规则。呃，感觉现现在山田健太是有劲儿使不出、啊。对，除了部分的低扫、啊、是扫到孙志祥的前屈正腿，其他的动作有效性并不是说特别的高。哦。啊，这个时候就是一定程度上体能也出了小小的问题了。对，所以说你看山田健太一直往前压着，其实他是更耗费体能的。对，因为他往前压，到刚到了他想攻击的距离，孙志祥就先顶出来打了。对，呃，不但有拳有腿有膝，还有这个小勾扫的技术，对，啊，都非常漂亮。就是你虽然在往前，随着比赛的深入，山田健太由于一直猛冲猛打。导致自己的体能消耗严重，他的节奏开始变慢了下来。而孙志祥因为战术的正确，让他的体能并没有过多的消耗，此时还是一副生龙活虎的模样，时不时的朝着山田健太发起攻击，打得山田健太疲于招架。孙志祥不愧是一位用脑子打拳的高手，懂得扬长避短，充分发挥自己的优势。对前屈中腿的勾扫，比赛进行到回合末端，山田健太体能几乎消耗殆尽，孙志祥一个轻轻的扫腿，直接就把山田健太给扫的跪倒。赛前这家伙有多嚣张，此时的他就有多狼狈啊！山田健太被孙志祥打的几乎没有还手的余地了。现在。
。呃，应该说这基本上来说，三十盒看来啊，大多数的时间都是被孙志祥控制节奏。是的。呃，大部分时间，尤其是第二局后半段一直到第三局啊，其实山田现在是很无奈。对，啊，孙志祥现在非常全面啊，对，各种技术，你看，你稍微一进了，我有顶膝啊，稍微远一点。比赛临近尾声，山田健太发起了绝地发反击，试图扭转这一场比赛的结果。但孙志祥的防守相当大严密，几乎没有给对方任何的机会，两人间的交锋一直持续到回合结束。哎呀，哎呀，都很猛啊！最终两人打满三回合的比赛，孙志祥以大比分优势获胜，而且山田健太这家伙的肋部都被孙志祥打断了几根。不过这家伙愣是不吭声，坚持到了比赛结束。大家觉得孙志祥打得怎么样呢？欢迎在评论区留言，喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。